നമസ്കാരം ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മൈ റേഡിയോ നയൻറ്റി എഫ് എം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് വിമജ ഇ വി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കമലാ നെഹ്റു വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി തൃത്തല്ലൂരാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കാം എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ട്വൻറ്റി മാർക്സ് വേറെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ വഴി ഇടുന്ന മാർക്കാണ് എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം വരും പിന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ മൂന്ന് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് നാലെണ്ണം എഴുതണം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എട്ടെണ്ണം എഴുതുക പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതണം പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതും നാലെണ്ണം എഴുതണം എഗെയിൻ നാല് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അതും നാലെണ്ണം എഴുതണം പിന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അതും നാലെണ്ണം എഴുതണം പിന്നെ വരുന്നത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എഴുതാൻ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആണ് ഈ കൂൾ ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കിട്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടിക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും മാർക്സിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്ര സിലബസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ടോട്ടലായിട്ട് അതിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സും ആറ് ചാപ്റ്റർ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നാണ് അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിനെ നമുക്ക് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് തിയറിയാണ് അതിൽ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സും പിന്നെ വരുന്നത് ഹൗ ടു സോൾവ് ദ സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എൻ ഇക്കോണമി മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഐറ്റംസാണ് മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്നത് പിന്നെ പി പി സി ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കേവും എം ഒ സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇൻഡിഫറൻസ് കവ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി what do you mean by elasticity and uh, five types of elasticity and the last topic is how to measure elasticity methods of measuring elasticity nu anattu moonu methods koduttundu adana inde final uh, portion second chapter inde then we will go to the third chapter that is the production and cost production and cost le production function e aanu nammal highlight cheyindu what do you mean by production function and again there are two types of production function the long run uh, production function and the short run production function pinne adile different types of cost ne petti parayundund aa cost ennu varattundengil total cost average cost marginal cost total fixed cost total variable cost average fixed cost average variable cost ഇതിനെല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നതാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസിനെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം 
അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും പിന്നെ ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് പ്രൈസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിയോ മീൻ ബൈ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് ഈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഫോഴ്സസ് മാറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ആണ് ആ ഡിമാൻഡ് കേവിലും സപ്ലൈ കേവിലും വരുന്നത് പ്രൈസ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ത തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എട്ട് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അത് നിർബന്ധമായും വരച്ച് പഠിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി വരും എക്സാമിന് പിന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്ലോർ പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആണ് അതിനും ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഡയഗ്രാം വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കണം അത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക മാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ സോ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞു നൗ യു ഗോയിങ് ടു ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് പോർഷൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് വാസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ബ്രോട്ട് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതൊരു ഹിസ്റ്ററി പോലെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഭംഗിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്നും ആ മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന് നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ഉള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ അത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടു മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ എഴുതാൻ നിങ്ങളെ നന്നായി സഹായിക്കും പിന്നെ അതിൽ വരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിങ് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് ആ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് നന്നായി പഠിക്കണം അതിന് അത് സാധാരണ എയ്റ്റ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതേണ്ടതായ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എഴുതി അതിന് കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനും കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷറിങ് മെത്തേഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് ജി ഡി പി ആൻഡ് വെൽഫെയറും അതുപോലെ തന്നെ നോമിനൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആ നോമിനൽ പ്രോഫിറ്റും ജി ഡി പിയും ജി ഡി പി വെൽഫെയറും നന്നായിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു സോ വിൽ മൂവ് ടു ദ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ആണ് അതിൽ ബാട്ട സിസ്റ്റത്തിൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് എന്താണെന്നും പറയണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മണി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി ആ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മൂന്നും പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി സപ്ലൈ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ വരും ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മോട്ടീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസാക്ഷണറി മോട്ടീവ് പ്രിക്കോഷണറി മോട്ടീവ് ആൻഡ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മോട്ടീവ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഫോർ സ്റ്റെബിലൈസിങ് ദ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നതും കൂടി പറയണം അതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ആർ ഡി ആർ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആ ഒരു ആറ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ആറ് പോയിൻ്റ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയണം പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് അത് ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും നിങ്ങളതൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എന
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടു മാർക്സ് ആയാലും ത്രീ മാർക്സ് ആയാലും ഫോർ മാർക്സ് ആയാലും ഫൈവ് മാർക്സ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കണം അത് ഒരൊറ്റ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ അത് രണ്ടും വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു മൂ അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ഫൈനലായിട്ട് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പൊതുവേ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഇലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പോയിൻസ് മാത്രം എഴുതി വിടാണ്ട് ഫൈവ് മാർക്സിൻ്റെയും എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എ ബോഡി ആൻഡ് എ കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് റൺ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ടേബിൾ എഴുതണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടേബിളുണ്ട് ടി പി എ പി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ച് പഠിക്കണം എഴുതി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് അതും പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ചാപ്റ്റർ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമാണ് ആ ക്വസ്റ്റിന് ഫുൾ മാർക്സ് എയ്റ്റ് മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടൈം എടുത്ത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ എയ്റ്റി എയ്റ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിക്കരുത് മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ചു നോക്കുക ഇതന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ളത് മലയാളത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ച് നോക്കാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി വായിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് വേർഷനും നന്നായി വായിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പകുതി വായിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങരുത് അതിൽ വളരെയധികം റിസ്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവണം എന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊട്ട് എയ്റ്റ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എല്ലാതും രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് നോക്കി വളരെ പേഷ്യൻസോട് കൂടി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു